ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞി ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ബിഗ്നേഷിനെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഞാനിതിൽ പറയുന്ന അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ആ ബിരിയാണി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കനൊക്കെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ ഞാനിതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അരി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഈ അരി ഒന്ന് ആദ്യം കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഈ അരി കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അരി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഈ അരി കുതിർത്തെടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഈ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം നമ്മൾക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളപ്പി ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും എല്ലാ പീസും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റണ് ഇനി ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ മാത്രം അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗമേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം കുക്കറിനകത്ത് ആവെല്ലാം പോയിട്ടാണ് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം ഞാനിതിലേക്കായിട്ട് നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം ചെയ്യണത് അപ്പം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചങ്ങ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണി ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം എരുവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പത്തന എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരുവൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ എടുത്താലും മതി നല്ല വലിപ്പമുള്ള പച്ചമുളക് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ അരി ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് അരി കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ ബിരിയാണിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗമ്മ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്തെടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ഈ ഉണക്ക മുന്തിരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് ഒരു സവാളോളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ ഇത്രയും സവാള ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാനാണ് എടുക്കണത് ഈ സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരിക്കലും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ലേശം ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിലിങ്ങനെ സവാളയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് കോരി മാറ്റിയെടുക്കുക കൂടുതലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലയ്ക്ക് ഒരു കയ്പുരസം വരും അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് കുക്കർ തുറന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അധിക നേരമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ചിക്കൻ കുക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മൾക്ക് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങയും ഒരു അഞ്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സും ഇതിൽ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ഈ തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണ മാറി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റെടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടിക്ക് നല്ല വേവുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടിയോളം പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ക്യാഷ്നട്ട്സും കൂടിയുള്ള ആ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ആ തൈരും തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടില്ല അത് എല്ലാവരും കൂടി ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഇതിൽ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം സ്റ്റൗമ്മ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ നെയ്യൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏലക്കായ അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ജാതിപത്രി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ ജാതിപത്രി ബിരിയാണിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ കഴുകി വാർത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാനപ്പോൾ ഈ അരി രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം എന്നല്ല ചിക്കനിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരി വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഈ കണക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബിരിയാണി മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്തെടുക്കണ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അരി പരസ്പരം ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടും
ഡം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ റൈസാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കുറച്ച് പുതിയനയിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉണക്ക മുന്തിരിയും കാഷ്യൂനട്ട്സും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ റൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉണക്ക മുന്തിരിയും കാഷ്യൂനട്ട്സും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പുതിയനയിലും മല്ലിയിലും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ മസാല വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൈസ് വെച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ബിരിയാണി എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബിരിയാണി എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയിലും പുതിയനയിലും വെച്ചെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള വെച്ചെടുക്കുക കാഷ്യൂനട്ട്സ് വെച്ചെടുക്കുക ഉണക്ക മുന്തിരി വെച്ചെടുക്കുക ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നേരിട്ട് സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ലില്ലേ അതെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണം ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം നോമ്പൊക്കെ വരല്ലേ എല്ലാവരും ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്